ఫ్లైట్ లో చూస్తున్నట్టే ఉంది ఇప్పుడు మన బ్రోక్ అయితే కొంచెం దోలు ఎక్కువ అనమాట చెట్టు మొక్కలు పట్టుకునే ఊడతాయి ఇంకా ముందుకు వచ్చేసాయి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ సాయి చరణ్ రెడ్డి సో ఈరోజు వచ్చేసి డే సిక్స్ అనమాట ఇక మేము హరిహర్ పోర్ట్కి అయితే వెళ్తున్నాం ఇంకా ఈరోజు వాన ఉంది అనుకో ఇంకా మేము గొల్ల అయినట్టే సో చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ పడితే ఏం కాదు కానీ పెద్ద వాన వస్తే అక్కడ చాలా ప్రాబ్లం అయితే బస్సు కొంచెం డేంజరస్గా ఉంటుంది సో ఎలా ఉంటుంది చూడాలి ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే నాకు తెలిసి ఒక టూ మంత్స్ అయినా బట్ట వచ్చాడు మేబీ అంటే ముందు నేను కేదర్నాథ్ వెళ్ళి వచ్చిన వీడియోస్ ఉన్నాయి అవి అప్లోడ్ చేసుకోవాలి ఎడిట్ చేసుకోవాలి అప్లోడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత వీటిని వచ్చి ఎడిట్ చేసుకోవాలి అప్లోడ్ చేసుకోవాలి సో హరిహర ఫోర్ట్ నాకు కూడా కొంచెం ఇది ఒక్కడికి ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంది ఎందుకంటే ఇది టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి వద్దాం వద్దాం అనుకుంటున్నా మధ్యలో లాక్డౌన్ వచ్చింది రాలేకపోయినా సో ఈసారి ఎలాగైనా కొంచెం ప్లాన్ చేసుకొని బండి వేసుకొని మొత్తం అన్నీ ఒకేసారి చేయాల్సిన అన్ని చేసేసి మీ రైడ్లో అయితే వచ్చేసా ఏది బే ఆఫ్ బెంగాల్ టు అరేబియన్ సి అరేబియన్ సి టు బే ఆఫ్ బెంగాల్ సో ఇది కవర్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది అయిపోయినా రేపు స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ మన వరల్లోనే పెద్ద స్టాచ్యూ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అక్కడికి అయితే వెళ్తాం రేపు సో రేపు ఈవినింగ్ లోపల వెళ్తే అక్కడికి వెళ్తాం సార్ అది రేపు చూద్దాం మనం ఫస్ట్ అయితే మనం హరిహర్ పూర్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిపోదాం ట్రెక్కింగ్ ఎక్కడ చేయాలో ఏమో కొంచెం ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంది బట్ అక్కడికి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది ఇక చూద్దాం అయితే బయలుదేరుతున్నాం కిందికి వెళ్ళేసి ఇంకా బైక్ కాడికి అయితే వెళ్దాం అనమాట బండి చూడండి వానికి బురద బురద అయింది చూడు ఈ లాకులు కూడా బురద బురద ఇప్పుడు ఈ లాకులు స్టక్ అయిపోయినాయి ఇంకా ఒక ఆయిల్ ప్యాకెట్ కొని దాంట్లో ఆయిల్ వేసి మనం చేయాలి మొత్తం వల ఉంది కదా బురద బురదగా కడుగుతున్నాం అనమాట మొత్తం బురద రన్నింగ్లో వచ్చేస్తుంది సో ఇంకా మేమైతే అరియర్ ఫోర్ట్కి అయితే స్టార్ట్ అవుతున్నాం ఏం బ్రో వాటర్ పడుతున్నాయి అందులో నుంచి కింద కొంచెం టైంకి వచ్చిన మాకు పూరి అయితే కనిపించింది పూరి తినాలనిపించింది సో ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ డే సిక్స్ అనమాట మాది సో ఇంకా మేమైతే పూరి తినేసి హరిహర్ ఫోర్ట్కి అయితే ఇంకా ట్రెక్కింగ్కి వెళ్తున్నాం మా లాక్ లాస్ ఏమో అని బట్ టిఫిన్ అయితే అయిపోయింది ఇక నెక్స్ట్ ఇక మనం హరిహర్ ఫోర్ట్కి ట్రెక్కింగ్కే ఇంకా మనం బండి అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ పార్క్ చేసినాం సో దీన్ని పూజ అటు తీసి అయితే తీసేయాలన్నమాట ఇంకా మనం స్టార్ట్ అవుతాం హెల్మెట్ లేదన్నమాట హెల్మెట్ తీసి గోప్రో ఇంకా హెడ్ స్ట్రాప్కి అయితే పెట్టుకున్నాను అది ఇంకా దీంట్లోనే మన రికార్డింగ్ వాయిస్ కొంచెం ఎలా వస్తుంది చూడాలి ఇప్పుడే ఓం నమ శివాయ మనం త్రయం వెకేషన్ దగ్గర నుంచి అరహర్ ఫోర్ట్ అయితే వెనక్క అనుకున్నట్టే మనకి అనుకున్నట్టే వాన అయితే స్టార్ట్ అయింది సో ఇద్దరం అయితే రెయిన్ జాకెట్ వేసుకున్నాం మనమైతే ట్రైన్ వెకేషన్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అయితే వచ్చినాం కొన్ని పల్లెటూరులో నుంచి అయితే వెళ్ళాలన్నమాట ఈ రోడ్డు చూసారుగా ఎలా ఉందో ఫోర్టీన్ కిలోమీటర్స్ అనమాట ట్రైన్ వెకేషన్ టు హరిహర ఫోర్టు మీరు కనుక వచ్చేటప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ రెయిన్ కోట్ అయితే తెచ్చుకోండి వీలుంటే అంబరిలా కూడా క్యారీ చేయండి ఇంకా వాటర్ బాటిల్స్ స్నాక్స్ రోడ్ బాగుంది చూసారా ఎటు చూసిన గ్రీన్గా బాగా కనిపిస్తుంది పైన ఏమో అక్కడ కొండలు కనిపించకుండా మేఘాలు ఉన్నాయి మస్తు మస్తు ఉంది చికెన్ నేచర్ ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళైతే బరాబర్ రావచ్చు కొంచెం కష్టమైనా సరే ఆ ఒక్కరోజు త్రిల్ కోసమైనా రావచ్చు రోడ్డు మాత్రం బాగా ఉంది మొత్తం అడవిలో పైన ఫీల్ అయితే వస్తుంది అటు చూస్తే లోయ ఇటు చూస్తే పైన కొండ చుట్టూ అయితే గ్రీన్గా ఉంది అక్కడ అయితే అసలు ఇందాక టైం ల్యాబ్స్ పెట్టాను రోడ్ అయితే కొన్ని చోట్ల అయితే అస్సలు అస్సలు బాగాలేదు అంత గుంటలు గుంటలు ఉంది సో ఓన్ వెహికల్ లేకపోతే ఇక్కడికి రావడం చాలా కష్టం అసలు ట్రాన్స్పోర్టింగ్ అన్నది కనిపించట్లా ఎవరు ఇంత మటుకు ఒక కారు కానీ ఆటో కానీ వెళ్ళినట్టు కూడా అనిపించట్లేదు బట్ త్రయం వెకేషన్లో కారు కానీ ఆటో కానీ మా 
అంతా కూడా కష్టం ఎక్కడం అండ్ రు అంటది కొన్ని చోట్ల హైట్ ఎక్కువ ఉంది సో ఏదైనా వెహికల్ మాట్లాడుకుని రావచ్చు ఎక్కువ మంది ఉంటే మంచిగా ఒక టూ త్రీ థౌజండ్ లో వస్తాడే మేబీ ఫోన్ వెహికల్ ఉంటే ఇంకా ఆరాం సార్ రావచ్చు ఏదో కార్ కానీ బైక్ కానీ ఇక్కడ ఏదో టెంపుల్ ఉంది ఇప్పుడు దాకా ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ వచ్చిన సో ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ లో ట్వెల్వ్ వెహికల్స్ కూడా కానీ రాలే ఒక ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ వెహికల్స్ అనమాట అవి కూడా బైక్సే అనమాట ఒకసారి అయితే కంపల్సరీ అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి బైక్ మీద వచ్చి ఇట్లా అట్లీస్ట్ ఇక్కడ ఎవరిదైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నా లేదా బైక్ ఏమైనా రెంట్కి ఉంటే చూడండి బాగుంది ఇట్లా బైక్ మీద ఫీల్ హరిహార ఫోర్ట్ వచ్చేసి మన నాసిక్ డిస్టిక్లో త్రయంబకేశ్వరం నుంచి ఒక ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంది ఇక్కడికి రావటం అంటే కొంచెం కష్టం అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ట్రాన్స్పోర్టింగ్ అయితే లేదు అసలు ఫస్ట్ ఇన్ కేసు ఉండాలనుకున్నా మనం అయితే మాట్లాడుకోవాలి వెహికల్ వెహికల్ మాట్లాడుకుంటే వాడు ఒక్కళ్ళిద్దరు కంటే కష్టం అనమాట ఒక ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ నెంబర్స్ ఉంటే కార్ మాట్లాడుకొని రావచ్చు ఇప్పుడు కానొచ్చింది అయితే నాకు ఒక కార్ అయితే ఇక్కడ ఉందన్నమాట బట్ ఇది ఓన్ వెహికల్ అనుకుంటా బట్ ఇంకా అక్కడ చెక్ పోస్ట్ లాగా ఉంది మరి అక్కడ వెహికల్ పోనిస్తారో లేదో ఒకసారి అయితే అడుగుదాం ఇక్కడ ఏమన్నా చెప్పాలా పర్మిషన్ ఇయ్యాలా ఏమన్నా పేర్లు రాయాలా తెలియదు చూద్దాం ఒక్క నిమిషం అడుగుదాం సో మనం ఇక్కడ హరిహర్ ఫోర్ట్ ఎంట్రన్స్ లో ఇంకొక వన్ కిలోమీటర్ ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాగా ఇక్కడైతే ఒక చెక్ పోస్ట్ లాంటిది ఉంది ఇక్కడైతే ఆప్ చేపించి ఎవరెవరు వెళ్తున్నారు ఎంతమంది వెళ్తున్నారు అని పేరు రాసుకుని బండి నెంబర్ అండి మొబైల్ నెంబర్ రాసుకున్నారు సో కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాక పార్కింగ్ ఉంది అనుకుంటాం ఇంక అక్కడ పెట్టి పైకి వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ ఒక నాకు ఒక వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ వెహికల్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడే ఒక ఆటో అయితే వెళ్తుంది ఇక్కడ కొన్ని ఓన్ వెహికల్స్ వేసుకొని వచ్చారు మేబీ పార్కింగ్ ఇక్కడే అనుకుంటాం ఇక్కడ నుంచి వాక్ అనుకుంటా ఇంకా బైక్స్ అన్నీ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి వెళ్ళినట్టు ఉంది బాగానే ఒక పైన కనిపిస్తున్నారు ఒక యాభై మంది అట్లా వంద మంది ఉంటారు తెలియ చూద్దాం బైక్ వెళ్ళాక పది పది బండ్లు కొట్లే ఒక ఎనిమిది బండ్లు ఉన్నాయి దాంతో తమ్ముడు బండి చూసిండు అమ్మట వెనకాలకు వచ్చి నెంబర్ రాసుకొని పార్కింగ్ టికెట్ అయితే తీసుకుంటుండు ఇక్కడ ఇంకా చూస్తారు ఇక్కడ వెహికల్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ కనిపించట్లేదు మేఘా లడ్డు ఉన్నాయి నాకే దీంట్లో ఏం కనిపిస్తుంది ఇక ఇట్లా బా ఏ బీస్ రూపీ ఇక్కడ ఒక ఇరవై రూపాయలు అనమాట బండికి అక్కడేమో సిక్స్టీ రూపీస్ తీసుకున్నారు అంటే ఒక్కొక్కరికి థర్టీ రూపీస్ అంట ఓహో సో తారు చూసారు ఎలా ఉందా ఇక్కడ అంతా వాన పడితే తెలంగాణ హైదరాబాద్ నీళ్ళు మొత్తం ఫ్లో అయ్యి ఫ్లో అయ్యి మట్టి కూడా కొట్టపోయింది ఓన్లీ రాళ్ళే ఉన్నాయి చూడండి హార్డ్ డే ఉంది ట్రెక్కింగ్ అయితే అంటే వెనకాల బ్యాగ్ డ్రోను అండ్ రెయిన్ కోట్లు గోముడు గొడుగు సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇంకా గోప్రోకి సంబంధించిన యాక్సరీస్ మొత్తం బ్యాగ్ వేసుకుంటే ఒక ఐదు కేజీలు వెయిట్ అయింది ఎందుకంటే అంత ఈజీగా ఉందా ఉరుకుతున్నా కాలినిప్లా ఇక్కడ పైన మంచు అంత బైక్ ఎక్కాలి ఇప్పుడు ఈ సీ లెవెల్కి వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ సమయం ఎంత ఉంది తప్పు చెప్తే మీకు దాంట్లో ఇస్తాను డిస్ప్లే మీద ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ చూడండి వైలెట్ కలర్లో ఉన్నాయి వన్ కిలోమీటర్ పైకి ఎక్కినా కొంచెం రొప్పు వచ్చింది వాటర్ బ్రేక్ అనమాట ఇప్పుడైతే ఇక నెక్స్ట్ ఇంకా వన్ కిలోమీటర్ ఉన్నట్టు ఉంది పైకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ చూపించింది గూగుల్లో అయితే ఓకే చూడండి ఎలా ఉందా ఇంకా మొత్తం ఇంతే ఉంది దారి మొత్తం స్వరంగా ఉన్నట్టు ఉంది చూడండి లేదా మంచి ఎంగులో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ అయితే చూసేయాలి లేకపోతే రాత్ చూద్దామన్నా ఏం పని చేయమన్నమాట మ్యాక్సిమం త్రయంబకేశ్వరం వస్తే కవర్ చేసుకోండి మంచి మెమరీస్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఆ థ్రిల్ ఆ ఫీలు ఓన్లీ ట్రెక్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు నేచర్ని ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు అయితేనే కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్కి వస్తారు ఏముందిలే తొక్కలే తోళ్ళే అని వీడియోస్లో చూద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఇంకా ఆడాలంతే ఆడనే కూర్చుంటారు అమ్మా పాకుడు పాకుడు ఉంది ఇప్పుడు అయింది అక్కడ బ్రో ఎక్కుతుండు మేము కూడా అట్లా ఎక్కలైంది దారిలో అయితే కనిపించట్లా ఏ ఇది దారి ఉందిలే బ్రో ఉందిగా మనం వద్దే అలాంటి స్టంట్ చేయొద్దు చూసారు ఎట్లుందో ఎట్టెక్కిండో తెలియదు ఇంకా నుంచి కదలట్లేదు మరి జాగ్రత్తడే ఏమో నేను ఈ పైకెక్కే చూసి మా మేము కూడా అట్లా ఎక్కాలేము అనుకున్నాం బట్ జారితే ఏమి ఉండదు రిస్క్ చేయొద్దు ఎందుకంటే చనా దూరంలో ఉన్నాం మన ఊరికి కింద చూసారా ఒక రెండు వేల అడుగులు దాకా ఉంది కిందికి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఆరాంసే దారి ఉంది ఆరాంసే వెళ్ళిపోవడం బెస్ట్ మనం ఏం పాడు సేఫ్టీ కోసం ఇటు నుంచి వెళ్ళని చెప్తుండు కింద మాట అయ
ఏదో డేర్ చేసి దిగుతున్నా తేడాకు ఉంది జస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే బర్రం జారా భయం వేసింది గులాబ్ జామ్లు గులగులా ఉన్నాయి అమ్మ ఓ ఈ సీడ్ ఎందుకు ఎక్కిండో తెలీదు పాపం ఆడనే ఉండు కొద్దిగా హెల్ప్ అమ్మ ఇక్కడ రాయి ఉంది మొత్తానికి అయితే భయం భయంతో వద్దనుకుంటా ఒకడిని పైకి అయితే ఎక్కించుక భయం వేసింది బ్రో చూడండి ఆడ ఎంత పోకడుందో ఫస్ట్ అసలు పోవద్దు అనుకున్నా ఇంకో ఇప్పుడు పోతుంటే నాకే భయం వేస్తుంది ఏం పోయా అమ్మ మాటర్ వద్దు ఏమొద్దు కొద్ది పైకి లేదు ఆగుదాం ఈడేంద్రో అక్కడి నుంచి ఎక్కడ ఏంద్రో మధ్యలో ఆగిపోయిండు మధ్యలో ఆగిపోయి మమ్మల్ని చూస్తా ఉండి ఎంతసేపైందో తెలీదు మేము వచ్చి టెన్ మినిట్స్ అవుతుంది లేవాలి పెయిన్ వస్తుంది ఎలా ఉంది వన్ కిలోమీటర్ పైన ఎక్కినాం సో ఇక్కడ చూడండి గుడిసేసారు సో ఇక్కడ ఒక ఫస్ట్ బ్రేక్ అయితే తీసుకుంటున్నాం దూల గట్టి తిరిగింది అసలే మనం పెట్ల వర్స ఇంకా నేను ఎందుకు ఆగుతా మనం బ్రో ఎందుకు ఆగుతా బ్రో నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంది ఫోర్టు ఐహర్ ఫోర్ట్ ఎక్కాలంటే ఒక్కలో ఫోర్ట్ అంటావా ఒకసారి ఎక్కాలంటా ఎక్కుదాం అంటావా మీ ఊరు కొండకన్నా చిన్నగానే ఉంది పైన కోతులు ఉన్నాయంట బ్యాగులు అయ్యే చెక్ చేసి పంపిస్తున్నాయి అంటే ఏమన్నా తినే ఉన్నాయో మేము స్నాక్స్ ఏం గట్టి తీసుకుపోతున్నాం చూసారు గట్ల ఉందా ఇంకా మీకు రూట్ మొత్తం చూపిలేకపోతున్నా కానీ కనుక స్లిప్ అయితే ఇటు పడి ఇటు పడి 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 అడిపోతాం అది ఏదో రివర్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏదో ఉంది ఇదే పడేయాలి హరి హర్ ఫోర్ట్ మొత్తానికి అయితే వచ్చేసిన అంట కనిపిస్తుంది అక్కడ అది దాకా ఇక్కడ మొత్తం మంచు ఉంది అంత క్లారిటీ కనిపించట్లేదు ఈ కెమెరాలో అయితే సో మనం ఇంకా డ్రోన్ అయితే ఎగరేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకసారి ఎగరేస్తే మళ్ళీ పైకి వెళ్ళాక ఒకసారి అయితే ఎగరేస్తాను ఇంకా స్టెప్ టూ అనుకో చెప్పుకోవచ్చు మనం ఇంకా స్టెప్ దగ్గర స్టెప్స్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాం మంచి కోతులు ఉన్నాయంట భయపడతాను హిందీ అది కాపు హిందీ నాయి బాయ్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఏ ఇంగ్లీష్ కూడా ట్వంటీ రూపీస్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంతే వచ్చు ఇక్కడ ఉన్నాయి చూసారా వామ్మ నిజంగా చా చాలా చాలా డేంజర్గా ఉంది ఇక్కడ ఉన్న ఎక్కడం కాదు ముందు ఈ కోతులు అంట ఒకళ్ళు కదా చాలా మంది చెప్పారు అందుకే ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నా నేను ఇది కూడా పట్టుకుంటా గిండి జాయ్ కేర్ఫుల్ ఎందుకంత భయం వచ్చాడు అర్థం కావచ్చు నాకు భలే దొరికాడు రెండో వాడు ఆ చేతిలో కర్ర ఉంది ఆల్రెడీ పాప పాపం కింద వెయిట్ చేస్తుండే మీరు పైకా అని చెప్పి మా అమ్మట వస్తుండే మాకే తెలియదు ఫస్ట్ టైము పాపం పురద పురద చూడండి అట్లా కూర్చొని ఎక్కుతుండే క్యాబా కూర్చొని ఎక్కుతుండే నో ప్రాబ్లం దా నో ప్రాబ్లం ఇలాంటి కొంచెం చిన్నప్పుడే ఉరికి చురుకు కొట్టేవాడి కల్పించుకోలేదు బ్రో కొట్టాను ఏద్రా బ్యాగ్ ఉంది సో స్టెప్స్ అయితే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి నేనైతే ఇంకా జై బోలో మహారాజ్ ఛత్రపతి శివాజీకి జై ఓకే ఓం నమ శివాయ ఇంకా మేమైతే ఇంకా స్టార్ట్ అవుతున్నాం చూసారు ఎట్లుందో పైకి నాకైతే ఏం కనిపించట్లేదు ఇందులో మరి మీకు ఏం కనిపిస్తా యాక్చువల్లీ లైటింగ్ లేదులే ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతున్నాం ఓకే బేసిక్గా అక్కడ గుంపులు ఉన్నాయి ఒక పది పదిహేను కోతులు 
ఏదో చెప్పా నాకు వచ్చిన దాంట్లో ఇటు పోతుంది పాప నాలుగు మెట్లు ఎక్కిండి ఊరుకో ఊరుకో పరుగో పరుగు ఇజీగానే ఉంది రారా భయ అంటే రావట్లేదు భయ్యా నిచ్చేదు పెద్ద భయస్తుడు జాగ్రత్త తీసుకో అర్థం అయింది లేదు అని చెప్పింది ఇక్కడ ఎందుకంటే వెళ్తాం మరి ఏంది నువ్వు కూడా రాబోయింది డ్రాప్ అయ్యింది అవునా బాగుంది కొంచెం ఎక్సైట్మెంట్గా బట్ కోతులను ఉన్న ఒక్క భయం తప్పితే నాకు పెద్ద భయం ఏం లేదు అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు పడతా చెప్తే బట్ ఈ మెట్లు చూస్తారు ఎట్లున్నాయి బ్యాగ్స్ నీకు అన్నం పెడుతున్నాను అది అనాల్సి వస్తే బట్ పైన రెండు కోతులు ఉన్నాయి అక్కడ గుంపులు ఉన్నాయి అయితే రావట్లేదు బాటిల్ పట్టుకుని అవునా నేను ఒక చేత ఎక్కుతున్నా చూడు ఒక చేత కర్ర ఒక చేత మన గోప్రో ఇక్కడ చాలా తేడాగా ఉంది నీతో అడ్వెంచర్ చేయకపోతే ఇక్కడ మన డోర్ ఒకటైతే ఉంది ఆ డోర్ ఇప్పటికీ ఉంది ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎందు ఏమో కానీ అసలు ఆ డోర్ పైకి అటు తీసుకొచ్చారు అర్థం కావట్ల ఇక్కడ మెట్లు అన్నట్టు చాలా ఎయిటీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ కూడా ఉండొచ్చు హర్టికల్గా ఇట్లా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వాటర్ ఒకటి వస్తున్నాయి కొద్ది జారుతూ అన్న ఉన్న ఫీల్ వస్తుంది ఇంకోటి ఏమైందంటే పైనుంచి కూడా వస్తున్నారు వాళ్ళకి దారి ఇవ్వాలి మనం పోవాలి ఇంకా మా లక్ ఏంటంటే ఈరోజు పెద్ద వాళ్ళు లేదు కొద్ది ఇచ్చి కొద్దిగా జల్లులు ఉన్నాయి ఆ జల్లులు పెద్ద మనకేమీ కాదు సో పైనుంచి ఒకటి వస్తుండు పైకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఒక్కళ్ళ కంటే దారి ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ ఒక మెట్టు ఎక్కాలి మనం పట్టుకొని ఎక్కొచ్చు పెద్ద ఇదేం కాదు రే రావైంది వెనకాల బ్రో వచ్చేస్తుంది కూడా మనం కూడా చిన్నగా ఎక్కేద్దాం పైకి ఒక హండ్రెడ్ టు ఎయిటీ అదే లే బ్రో ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ స్టెప్స్ అయితే ఉంటాయి సో పెద్ద స్టెప్స్ లేవు ఇంకా ఇంకో ట్వంటీ స్టెప్సే ఈ కొద్దిగా కొద్దిగా అడ్వెంచర్ లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట బట్ డేర్ ఉండాలన్నమాట ఇందాక పాపం మనోడు ఒకడు వచ్చాడుగా నడుచుకుని అటు నుంచి అటే ఊరికాడు నా వల్ల కాదు బాబు అన్నాడు మనం తీసపోతుంది రారా అన్న కూడా రాలేదు వాడేం రా పాపం ప్యాంట్ కూడా అట్ట పడి బాగించుకుంది అక్కడే వచ్చింది అక్కడే వచ్చింది మేబీ అనగా అంత భయం ఉన్నాడు బేసిక్ రాడుగా అరే రే ఫైనలీ డోర్ కాడికి అయితే వచ్చేస్తున్నా అమ్మ ఇక్కడ 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 ఒక స్పాట్లో మంచిగా డ్రోన్ షాట్ తీస్తాను ఇక్కడ కూర్చొని లాస్ట్లో బిస్కెట్ అయ్యాను ఇక్కడ ఆగుతున్నాను నేను మీకు చూడండి చూపిస్తాను కిందకి ఎట్లా ఉంది ఒకసారి చూడండి స్టెప్స్ ఎట్లా ఉన్నాయా ఇక్కడ అయితే కోతులు వచ్చినాయి ఒకసారి మన్ని చూసి చుచ్చు పోసుకున్నాయి ఆల్రెడీ
డోర్ చూస్తారు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందా ఈ డోర్ ఒక్కటే చెక్ చదవలేదు నాకు తెలిసి కింద చూస్తారుగా మామూలు లేదు ఇక్కడ ఉంది పోవాలి అసలే పొట్టి బట్ ఇంకా పొట్టిగా ఉన్నాయి ఈ హోల్ చూసారుగా ఈ హోల్ ఎందుకు పెట్టారు ఇంకా నాకు తెలియదు చాలా మంది వీడియోస్ చేశారు కానీ ఆ హోల్ ప్రత్యేకంగా ఎందుకనైతే నేను కూడా ఏం చూడండి కింద చూడండి అసలు ఎంత గ్రీన్గా ఉందో బాగుంది ఇక్కడ ఏమైందంటే మన కళ్ళతో చుట్టడానికి బాగుంది కానీ ఈ మేఘాలు అట్లా పక్క నుంచి పోతుంటే బట్ డ్రోన్ షాట్స్ అయితే రాలా కొంచెం విషయంలో నేను డిసప్పాయింట్ అయితే అయ్యాను ఇంత దూరం డ్రోన్ మోసుకొని పైకి ఎక్కేసరికి దోవలు కూడా తిరిగిపోయింది అయిపోయిందా మనం బాగా భయపడతాడు కూర్చుంది కదా ఇక్కడైతే బట్ సైడ్ సైడ్ అడ్వెంచర్ ఏమన్నా చేస్తావా అమ్మో బాగుంది కొద్దిగా తెల్లు ఎక్సైట్మెంట్ అంతా బాగుంది కొంచెం నాకు సన్లైట్ కావాలి డ్రోన్ షాట్స్ కోసం అదే చూస్తున్నా వద్దు నుంచి మేఘాలు ఇంకొక లక్కీ ఏంటంటే వాళ్ళలేదు నిన్నైతే మొత్తం బాగానే ఉంది సో ఈరోజు కొంచెం లక్కీ అనే చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళలేదు లేకపోతే ఇంకొక వన్ అవర్ ఇక్కడ టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఓ ఇటు పోవాలని అక్కి నేను అటుపడి పోతున్నా ఇది చాలా డేంజర్ చేసుకుంది ఉన్న వాటిలో నాకు ఇప్పుడు కానీ అర్థమైంది జాగ్రత్తం చేయబట్టిన దాన్ని సార్ కేర్ఫుల్ బ్రో కథలు కూడా మాకు పా ఏ పా నేను ఉన్నా వెనకాల ఓకే అట్లా అంటే ఓకే కొద్దిగా స్టెప్ దా ఏం లేదు అసలు హెచ్చ లైట్ లైట్గా ఉన్నాయి స్టెప్స్ దీనికే భయపడుతున్నా ఏం చెప్పాలంటే నాకు కూడా భయం వస్తుంది స్టెప్స్ చూస్తుంటే చూడండి ఎట్లున్నాయి ఓడి అమ్మ నిజంగా స్ట్రైట్గా ఉన్నాయి మొక్కలు పట్టుకోవాలి బట్ ట్రిప్ అయితే ఉంది షూకి జాగ్రత్తగా ఎక్కువ కంటిన్యూ జా నాకైతే మంచిగా ఉంది హార్డే ఉంది బట్ అయిపోవచ్చింది లాస్ట్ స్టెప్స్ ఇవి ఎండింగ్ ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇంకా వాకే పైకి నడవాలి బ్రో థ్యాంక్ యూ పైకి ఎక్కిన కంప్లీట్ 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 బయట అసలు ఏం కనిపించట్లేదు లైటింగ్ కోసం నేను ఇంకా కొద్దిగా టైం స్పెండ్ చేస్తాం కాలు అయితే మామూలు రావట్లేదు అదిరిపోయింది కోసం మేఘాల మధ్యలో నడుస్తున్నట్టే ఉంది సో ఇదనమాట ఓం నమ శివాయ శివాయ సో ఇక్కడ కోనేరు లాగా ఉంది అసలు దీంట్లో కనిపిస్తుందో లేదో కూడా అర్థం కావట్లా ఇక్కడ శివలింగాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆంజస్వామి టెంపుల్ ఉంది అయితే ఆంజస్వామి టెంపుల్ ఉంది జై శ్రీరామ్ ఓకే లేదు దారి ఉంది ఇంకా పైకి వెళ్తే ఇక్కడ అది ఉంటుంది అది కనిపించట్లేదు ఒక టెన్ టు ట్వంటీ ఫీట్ తర్వాత అసలు ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నారు కూడా కనిపించట్లేదు అంత మంచి అయితే ఉంది Hari ha 
ఆర్ ఫోర్ట్ ఫైనలీ వచ్చేసా రెండు సంవత్సరాల నుంచి అనుకుంటున్నాను సో ఫైనల్ అయితే వచ్చేసాను వెళ్ళేసి వచ్చినాం కింద దిగటం మంచు ఉంది కాబట్టి కొంచెం అయితే స్లోగా దిగుతున్నాం కనిపించట్లేదు ఏమి సో పైన నుంచి అయితే కింద దిగుతున్నాం కొంచెం బాగా కిందికి ఉన్నాయి అన్నమాట ఇక్కడ స్టెప్స్ కొంచెం బాగా లోతున్నాయి కిందికి కూడా ఉన్నాయి కోతులు కట్టడానికి కర్ర కూడా వెనకాల బ్యాగ్ ఉంది ఆ బ్యాగ్ అడుగుతుంది అని పైన వచ్చి వస్తుందా అసలు ఇక్కడ చీకటి చీకటి ఉంది మొత్తం తడి తడి పాకుడు పాకుడు అసలు నా వాయిస్ కూడా వినిపిస్తుందా లేదా మీకు చూస్తున్నారు కదా సాయన్ అయితే ఎంత భయపడుతున్నాడు ఆయనకంటే వంద రేట్లు నాకు ఎక్కువ ఉంది అనుకో ఇంకా అది వేరే విషయం అది చెప్పనకూడదు బయటికి అంతే 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 ఇక్కడ కొంచెం హార్డ్ ఉందన్నమాట ఇవన్నీ చూడండి మీరే ఒకటి రెండు పెద్ద ఎక్కువ ఉంది రెండుకి నెత్తి లాక్కపోదు ఎంత పడేది ఇప్పుడు గోపురం అవుతాయి లాక్కపోయిందంటే నాలుగు వేలు పోయినట్టు పెట్ట మాకు భయ పల్లె బానే ఉంది కాకపోతే ఎక్కేటప్పుడు కూడా అంత లేదులే కానీ అంతేగా భయం అలాంటిది అనుకోమాకండి రక్తంలో లేదు అన్నమాట ఇప్పుడు అర్థమైంది గాయస్ యూట్యూబర్స్ పక్కన ఎందుకు తోడు ఒకరిని తీసుకుపోతారు ఒకడే పోయేది పేకలేక కాదు వెనక పోయే కష్టాలు కనిపియ్యవు ఆయన ఎడిటింగ్లో నన్ను నేను లేపేసుకుంటా లేవు ఫ్రెండ్స్ పూరా వీడియోస్ మొత్తం మీద నా ఎడిటింగ్ ఒక్కటి కూడా ఉండదు నా ఫేస్ నీదేమోయింది చేత పోతే ఎంతో దాహం మీద ఉంది వాటర్ కూడా ఇయ్యలేదు మినరల్ వాటర్ కాదు బ్రో మినరల్ వాటర్ కాదు బ్రో ఎందుకు ఉరుకుతున్నా పరిపాస వస్తుందా నువ్వు ముందు లేహన కోసం నేను చూసుకుంటా వస్తుందా బాగా మరి ఇదిగోండి సాయన్న 
ಅದೊಂದು ನೀವು ಮುಂದಿ ಬಿಡೋಣ ಮೆಚ್ಚಿನ ನೋವು ಟೈಮ್ ವಚ್ಚೇಸಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟೂ ಅಯ್ಯಿಂದಿ ಜೂನ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇಂಕ ವಾಣ ವಚ್ಚೇ ಸೂಚನೆಲ್ಲ ಅಯ್ತೆ ಕನ್ಪಿಸ್ತುನ್ನಾಯ್ ಇಂಕ ಮೇಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅವ್ತನು ರಿಟರ್ನ್ ಕಿಂಕ ಕಿಂದಕ್ಕೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಯ್ತೆ ಬಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ಈ ಡೋರೆ ಅನ್ಮಾಟ ಮೇನ್ ಐತೆ ಹರಿಹರ್ ಫೋರ್ಟಿಗೆ ಅಸಲು ಇದು ಎನ್ನಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ರಲ್ಲಿ ಇಂದಾಗ ನಾಗ್ ಕೊಡ್ದೆ ಇದು ಇಂಕ ಚೆಕ್ ಜಾದ್ರಕೊಂಡ ಬಾನೇ ಒಂದು ಅಸಲು ಎಟ್ಲೊಂದು ಪೋತುಂದೆ ಟಿಂಡಿ ಇಂಡಿ ಟಿಂಡಿ ಇಂದಾಗ ಕನ್ಪಿಸ್ತುಂದ ಲೇದು ಅವರು ವಸ್ತುನಾರು ತೆಚ್ಚುಕೊಂಡ ಕರ್ರೆ ಐತೆ ಇಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಅನ್ಮಾಟ ಬ್ರೋ ಏನು ಮರ್ಚಿಪಡ್ಲೇದು ದೌಚೆ ಇಕ್ಕಡೆ ಐತೆ ಅವತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಕ್ಕಡೆ ಇಂಕ ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೋರ್ ಹಚ್ಚಿಸಿ ಸೊ ಮಾಡೋಣ ಹಾಯ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿಂದೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯ ಐತೆ ಇಕ್ಕಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪನ ಅಂತ ಭಯ ಐತೆ ಅಸಲು ಲೇದು ಗೈಸ್ ಏನು ಭಯಪಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇಕ್ಕಡೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೇದು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂ ಕ ಬಕ್ಕಲ್ ಐತೆ ಒಂದು ಆಟೋಟಿ ಟೋಟಿ ಆಟೋಟಿ ಟೋಟಿ ಮಂಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇ ಬಿಟ್ಕೊಂಡೆ ಮಂಚಿ ಗ್ರಿಪ್ ಕೂಡ ಉಂಟದು ಏನು ಮೆಟ್ಲಿ ಓಡಿನ ಜಾರಟ್ಲೇದು ಅಪ್ಪೇ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಲೋ ಹೊಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇಕ್ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂದ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೈತ ಅಷ್ಟರ ಗಾನ ಬಟ್ಟ ಮೇಗಾ ಲಡ್ ಹೊಚ್ಚೇಸಿ ಚಾನಾ ಚಾನಾ ಐತೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಹೊಚ್ಚೇ ಗಾನೆ ಪೈ ಹಾಕಿ ಇಕ್ಕೇನು ಬಟ್ ಅದು ಓಕೆ ಹಾ ವ್ಯೂಸ್ ಚೂತಾವನ್ನ ಚೂಪಿದ್ದಾವನ್ನ ನೀನು ಏನು ಚೇಯಲಕ ಪೈ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಫ್ಲೈಟ್ ಲೈನ್ ಜೋಸ್ನಟ್ಟೆ ಒಂದು ಬ್ರೋ ಹ್ಮ್ ಕಿಂದ ವ್ಯೂಸ್ ಚಟ್ಟು ಹಿಂಗ ಅನ್ಪಿಟ್ಲೇದು ಏನ್ ಅನ್ಪಿನ್ ಚಟ್ಲೇ ಮಂಚಿ ಎಂಡಕಾಲಂ ಎಂಡಲ್ ಅದ್ರಿಪೇ ಟೈಮ್ಲೋ ಕಕ್ಕೋದಿ ತಾರ ಬಂದು ಹ್ಮ್ ಸರಿ ಜಾರುತ್ತೆ ಅದಿಗು ಜಾರುತ್ತೆ ನೀನು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ನೀನು ಇದೆ ಬ್ರೋ ನೀನು ಪೈನಂಟ ಬಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ನೀನು ಪೈನಂಟ ನೀ ಏನಕೊಂಟ ಬಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೇದು ಬ್ರೋ ನೀನು ಇದೆ ಅದ ಬಜ್ಜಿ ಸಿಗಸ್ತನ ಓಕೆ ಕಕ್ಕೋದಿ ಜಾರುತ್ತೆ ಬ್ರೋ ಮನ ಬ್ರೋಕೇದಿ ಕೊಂಚಂ ದೋಲೆ ಎಕ್ಕು ಅನ್ಮಾಟ ಮಾಮೂಲು ದೋಲೆ ಕಾದ ಅದೆ ಚಿನ್ನಪುಡಿ ಅವನ ಕೋಸಂಚ ಮನಿಷಿ ಮಾರೆ ಅಂತಾರ ಕಾದ ಏನು ಕೊದಿ ಮಾರ್ಟ್ ಸಂಗ ಸಂಗ ಮಾರಾಡು ಎನ್ನು ಬ್ರೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೀರೋಸ್ ಅಂತ ಜಿಪಿಸ್ತಾನ ಅವ ಬೈ 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 1 ಮಿನಿಟ್ ನೀ ನೀ ಚಿಸ ಕಾಗೋನ್ ಬೈ ಆಲ್ನೆ ಇಂದ ಅಕ್ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟಿಸಿ ಪಟ್ಕೋ ಪೈನ ಗ್ರಿಪ್ ಚೂಸ್ಕೋ ಅಟ್ಲೇ ರಿವರ್ಸ್ ಲೋ ದಿ ಚಿಟ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಪಟ್ಕೊಂಡೆ ಓಡ್ತಾಯಿ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಚ್ಚೇಸಿ ಕೊಂಚ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಸ್ತೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟಿಸಿ ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕನ್ಪಿಸ್ತುಂದು ಸೇವ ಬಾಗಾ ಭಯ ಅಸ್ತು ನಾತೋ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಚೇಯಟಾನಿಕ ಐತೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಚ್ಚಾಡಿ ಎವರು ಬ್ರೋಸ್ ಇಪ್ಪುಡು ವಸ್ತುನಾರು ಇಕ್ಕಡೆ ಬಾಗೋಂದು ಪುಲವಾಣ ಉಳ್ಳಾಗ ಹಾಂ ಏನು ಅಂಟ ಬರೋ ಹಾಂ ದೋ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಜ್ಜ ಓಕೆ ಹ್ಞೂ ಇಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ವಸ್ತುನಾರು ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಇದೈತೆ ಅಂಚು ಫ್ರೀಗೆ ಐತೆ ಉಂದನ್ಮಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಎವರು ಮರಿ ಪ್ರೇಮ ಪಾವರಲ್ಲ ಎವರು ಎಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಎಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಎಕ್ತುನ್ನಾರು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾನ ಜೂಸ್ತುನ್ನು ನಾನು ಎತ್ತುನ್ನು
కాస్తుంది అనమాట సో ఇది కూడా సేమ్ ఎన్ఎస్ టూ హండ్రెడ్ అనమాట దీని మీద ఇప్పుడు మనకి ఎదురయ్యారు అనమాట రైడింగ్ గేర్ వేసుకుని పైకి వెళ్తున్నారు మేము అన్ని ఇంకా లగేజ్ అంతా రూమ్లో పెట్టేసినాం సో మన ఎన్ఎస్ టూ హండ్రెడ్ అయితే ఇది అనమాట మనకి ఐదు బ్యాగులు పట్టాలి కాబట్టి కొంచెం పెద్దనే ఉండాలి కాబట్టి పెద్దనే అయితే చేయించాం సేమ్ రెండు బండ్లు అది రెడ్ ఇది బ్లాక్ ఇది కేరళది అది తెలంగాణది అంత పెద్ద తేడా ఏం లేదు మనం ఏమో బే ఆఫ్ బెంగాల్ టు అరేబియన్ సి వాళ్ళు కేరళ అంటూ కాశ్మీర్ హరిహర్ ఫోర్ట్ అయితే వెళ్ళేసి వచ్చినాం టైం వచ్చేసి కింద నుంచి పైదాకి వెళ్ళడానికి ఒక ఫోర్ టు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అయితే పట్టింది మాకు అంటే డ్రోన్ ఇవి గోప్రోలు సెట్ చేసుకోవడానికి మధ్య మధ్యలో అట్లా ఆగడానికి ఫాస్ట్కి వెళ్ళి వస్తే త్రీ నుంచి త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అయితే పట్టవచ్చు సో హరిహర్ ఫోర్ట్ అయితే ఫినిష్ అనమాట బట్ డ్రోన్ షాట్స్ అయితే పెద్దగా ఏమి రాలేదు అక్కడ కొంచెం బాగా డిసప్పాయింట్ అయ్యాను మొత్తం మనసులుగా మేఘాలు వచ్చేసి సమ్మర్లో అయితే మంచిగా వ్యూ బాగుంటుంది బట్ గ్రీనిష్ ఉండదు అనమాట ఆ వాటర్ ఫీల్ అదైతే ఉండదు అనమాట సమ్మర్లో మళ్ళీ రెండు అట్లనే మళ్ళీ ఇంకా అడ్రోన్ షాట్ కావాలంటే కంపల్సరీ ఇంకా సమ్మర్లో అయితే వెళ్లాల్సిందే సో ఇప్పట్లో ఆలోచన లేదు చూద్దాం నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా ఇదే రూట్లో వస్తే ఆ దాని కోసమైనా వెళ్తా రూమ్లో ఇంకో జోన్ని ఇవన్నీ ప్యాక్ చేసుకోవాలి ఆడ పడితే ఆడ బ్యాగులు పడేసిన ఇన్ని బ్యాగులు ఉన్నాయి ఒక ఆరు బ్యాగులు దాకా ఉన్నాయి ఇప్పుడు వాటిని ఐదు బ్యాగులకి సెట్ చేయాలన్నమాట సెట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకా ప్యాక్ చేసి రేపు గుజరాత్ గో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ వెళ్ళాలిగా అది సంగతి ఇంకా రేపు పొద్దున్న కలుస్తాను మీకు